肉火锅就吃莫小仙。力度深牌维生素 C 泡腾片，带你进入正片内容。张大夫是吧？哎，哎，他现在情况怎么样？现在是这样的，嗯，患者呢，病人击打头部、胸部、背部以及四肢，身体多处都有爆裂出血，而且刚才在检查过程中，患者还有呕血、头晕的状况。现在还不能排除颅内损伤，以及内脏器官的损伤，需要住院观察一段时间。我们呢会尽快为他安排做头颅 CT 以及胸腹部的超声检查。好，你跟患者什么关系？我们是好朋友啊。那他怎么受的伤？这不遇上打劫的了吗？报警了吗？他报了。你把人全抓起来了，我们刚从派出所回来。这个是单据，去把费用交一下，把手续办一下。交费啊。柯小文，刘，打这么狠，真是帮孙子。哎，哎，看你这气质，还是大学生吧。你说你要穿个白衬衫、白球鞋，走在操场上多飒、多范儿，比你穿那暴露的好看多了，真的。你说说你干什么不好啊？偏干这行当，切，这行能有什么前途啊？再说就你这暴脾气，根本不适合这行业。我要是你啊，早从良了，跟他们玩儿。你你醒了，要不要喝点水什么的？意思啊，你听我说，我现在给你，你不能这样啊！你这医药费好几万，我给你垫着呢，哪有那么多钱啊？我全部积蓄我都给你放这儿了。哎哎，快！我滚滚滚，你你别激动，我滚好吧？
很爱的够早的呀。说是谁出卖了杰哥？你跟他们不一样，你比他们有良心，你比他们有正义感，你比他们真诚，而且你有你的底线。你帮我们获取的情报非常非常的重要，我代表我的同事，还有我自己，要向你表达我们的敬意。我是真去不了，你让谁来找我，我也去不了。我没有纪律，不让喝酒。肖队，对，就是不能喝，周末也不能喝，得一直保持清醒，随时待命。哎，肖队，我不跟你聊了，上班。这个是技术那边转过来的，陈头出事那天晚上随身带在包里的，检查过了，没什么问题。您看怎么处理？哪儿来的呀？临北市公安局。行了，给我吧。哎，查清楚谁干的，尤其是和沈世杰有关系的，挨个儿去给我查。哎，警察都敢杀，这他妈疯了吧？这是。二叔，您说杰哥是不是真的死了？那还能有假？那他会不会有什么过命的兄弟，能知道他所有事儿的？我叫你查呢，你问我干什么呀？你赶赶赶赶紧查，查出来就赶紧处理了，连渣都不许剩。你就吃点吧，小姐姐，我都跟您道歉了，你说你跟我置这气，最后遭罪的还是你自己。小五。来了，还住上院了，挺能装啊！哎，快点吧，肋骨断裂，脑震荡，内脏出血，半条命快没了。医院检查的时候差点报警，我编了一大堆瞎话才把他拦住。报警啊？啊，行，让他们试试。老子把这破医院给他们砸了！对，我也是这么吓唬他们的。吴大哥，这妞啊，悬了，那大出血，哇哇往外吐血，我亲眼看见的。我说万一要真给弄嗝屁了，这事儿就大了。至于？哎，起来我看看来。哎，不是醒了吗？算了算了，你说你跟一小姐置什么气啊？来，外边说。你们俩那边等我。来，大哥，来小伙，抽一根。你小子跟我说实话，咋了？是不是看上这妞了？我我看上她，大哥，我得多爱绿帽子，她小姐。大哥，你老拿我开涮，真是。接电话，哥。哎，谁啊？孟辉吗？是我。我是市刑警支队肖通斌。陈谨言，陈警官，你认识吧？不买房。谁买房？你不看看我有多少钱吗？天天给我打电话卖房卖房的，别给我打了。真是，这破中介。
天天给我打电话。卖哪个楼盘的呀？哪个楼盘？哎呀，这我还真没注意听。电话给我，最近我打算买房。这房肯定不是什么好房，大哥。好房肯定都不愁买，还推销呢。拿来。密码：三三零零八三。喂。您好，这是安居家园中介，我是小王，请问您需要什么帮助吗？您需要买房吗？不买房。那您需要卖房吗？也不卖房。那您需要租房吗？最近房租上涨了，我们可以查一下您房源的地段，帮您谈一个好的价钱。滚蛋！哥，你你不买房？你哪儿那么多废话？把这妞给我看好了啊，一步都不准离开。明白了，大哥。可莹，游戏继续，准备一份火锅。要有大块牛肉，牛油做底料，粉条要软糯，食材来自四川，十五分钟送到。莫小仙。小队，那小胖子撂了。徐杰，徐杰是谁啊？不是刀尖吗？他就咬死了。说。你认识老陈是吧？认识。老陈给你留了点东西，你看你什么时候方便，我给你拿过去。什么东西？电话里说不清楚，要不咱们见面聊？你看哪个地方见面方便
，不好意思，我手机坏了，跟家里联系不上了，能不能借你们座机用一下？好，你打吧，谢谢啊。拨打的电话已关机。Sorry， 这是 Chicago。哎哎，老板，好，好，来，哎，谁的电话？给我，喂，咱俩电话响了。哎，谁来？我的。来，来，你去。成波，柯老师，我能请你帮个忙吗？哎，八床的，就是你，没事别到处乱跑，你女朋友找你都找不到。知道了。要吃东西，你看我饿了吧？我刚说什么来着？干嘛也不能跟自己过不去，嘴巴饿坏都是自己难受。我不吃这个，凉了。给你热热，你别坏，我给你热热啊，你放心。我不要。家里的事儿我听说了，如果有什么需要帮忙的，你跟我说。我，喂，你好，师傅，我在学校门口。你要去哪儿？我捎你一段。不用，我去的地方离这儿也不远，你先走吧。那我就先走了。嗯。手机借我一下吧，我手机坏了。别惹事啊，要不然咱俩都有麻烦。妈，是我。啊，我手机坏了，我这是拿别人的电话打的。我这两天去外地出差了。啊，对，是挺突然的。我那学生家里出了点事儿，所以我就送他回去了。嗯，你放心，我下车就去修。雨泽那边，你跟他说一声啊，我就不给他打电话了。好，好，我知道了。嗯，我不跟你说了，这是人家的电话，不好多聊。嗯。啊。胡主任你好，嗯，我是小柯，啊，是这样，我今天出门的时候呀，被电动车碰了一下，脚崴了，啊，没事儿没事儿，不严重，就是行动不太方便，医生说了，让我多休息几天，那假条我回需要再补。好嘞，谢谢您啊，您先忙，嗯，再见。图啥
，因为我出去买点东西啊。会是吧？是。柯老师，坐。你，你没事吧？啊，没事，磕了一下。我家里人生病了，我过来陪护。东西给我带了吗？啊，给你。按照您说的型号，号码是用我身份证买的，手机也充满电了，微信也下载好了。电话是我打的，柯老师，您记得我手机号码？不用记，我对数字过目不忘。看微信，有一个新的好友是我，加上。有事儿一定要给我发微信，千万不要打电话，记住了吗？记住了，您放心。您的伤真没事吗？我没事儿，你好好回去上课，过两天我会联系你。谢谢你。没事，应该的。我先走了。原先我根本没跟他们在道上混，也没做过任何违法的事儿，都是老油枪他们逼我的。这些陈警官都知道，陈警官就是让我帮他盯着老油枪他们这些人的行踪。然后他帮我找亲生父母的下落，我知道，不是老陈说的，我猜的。他手机里存着你的电话号码，可他从来都没给你打过。老陈出事了，你知道吗？听说了。有这方面消息吗？是挺突然的。老陈出事那天晚上，你在干嘛？那天晚上，那天晚上好像是跟老油枪他们喝酒的吧？在哪儿喝酒？沿海路附近。那老陈出事的地儿不远呀。那个凶手抓到了吗？差不多了。投案顶包的那小子已经全招了，就剩下抓人了。我给你看样东西。嗯，这是出事那天跟老陈通话的那个人，认识吗？是不是挺眼熟？我看这身形跟你挺像的。
宝辰那天接的电话，是你打的吧？你约他出来干嘛？撞死他，然后伪装成一场车祸？不是我，不是你，那是谁？刀尖儿，我当时是真的吓懵了。有人竟然敢杀警察，人数就死在我眼前，我是废物。小卖部的电话也是你打的吧？道尖为什么要杀老陈？不知道，我真不知道。只是让我盯起老油枪局上的人。他说，一定会帮我找到金城父母的下落。可是，一直都没有信儿。我只想找到我亲生父母。他没骗你，这是老陈出事的时候带在身上的东西，应该是要交给你的。局里的同事从泰安找回了当时拐卖人口案件的相关资料，里面有你养父的信息。还有这个，老陈托他岭北的战友查到，当年报案丢孩子的夫妻已经在十年前由南州迁到了岭北，所以说一直没能找到他。那他们现在还在岭北吗？不知道，只知道他们十年前就迁到了岭北。能找到这些资料，老陈他没少花心思。为你寻找亲生父母，这是我们公安分内的事情，是公事。但是现在，我也把它当成我自己的私事来办，也当成我自己的大事来办。你打客人了？是他先弄的手。臭丫头，敢打我的客人，活够了是吧？啊啊啊啊、哎，大哥没事吧？大哥，张总，给我注意！哎，大哥，走，快点！中科，给你送中吧。喂，小队，苗苗被刀尖给抓了。苗苗，你知道刀尖在哪儿吗？鞠金霄，快点，我去找他们。苗苗被他们给抓住了。苗苗。老陈的闺女，跟我来。等会儿，咱们两个不能一块儿走，那我自己过去，分头行动。好，孟辉，老陈他就留下了这一个闺女，放心吧，小子。老实点。叫你滚出去！你也滚！活腻了，是不是？呸！
怎么着？你还想杀人啊？行，别怂。老子就喜欢你这种打磨脆的小丫头。小嘴，我们这前面出来的交通事故，道路都堵上了。好。喂，三中队卢不亮吗？有个事儿需要你帮忙。小丫头，挺有本事呀，松开。你有事儿没事儿，大哥，警察到医院来了，正一件一件查房呢，这咋回事啊？我他妈哪知道怎么回事？该不会是中三来的吧？你说万一要是查到咱这房，这女的再说被你打了，那可就完了。他敢？哎，警察同志，怎么回事？警方立检。保安也公务的，后果自负。警察同志，我说这位大哥，我已经去过医院了。那女的半死不活就在那儿躺着呢，真不是装的。你放心，大哥，警警察来了，警察，快找进去。这这怎么回事？这是？快，快把衣服披上。哎，大叔，哎，警察大人，不要见我的人质，凭什么抓我？凭什么抓我？我们来之前，有人来救你吗？没人来过。走
，进去，进去。你跑哪儿去了？我出来买包烟，怎么了？有事儿？给我买包卫生巾。你说什么？买什么？卫生巾。哦，知道了。喝点水。想过没有？要是你爸还活着，会怎么评价你今天这种莽撞的做法？可是我爸已经死了。苗苗，关于你爸爸的事儿，局里自有安排，你不要添乱。你知道今天为了救你，打乱了局里多少的计划和安排吗？啊？什么计划，什么安排？不就是找两个人跟着到尖吗？结果呢？找到他害我爸的证据了吗？这不是你该管的事儿。我当然要管，因为你们根本就没把我爸当回事儿。苗苗。你爸爸他不仅是我的战友，还是我的老大哥。不光是我，队里所有的战友都非常的敬重他。对于他的死，我们每一个人心里都特别的悲痛。撒谎！你们根本就没有人管我爸死活，他死了也就死了。你们给他开个追悼会，在领导面前做做样子。再来我家装模作样的慰问慰问就完事儿了。后来呢？我爸他是不是惨死？在你眼里，他就是个老警察，没准生前还给你惹点麻烦。现在好了，反而少了麻烦。可我不一样，他是我爸，我就这么一个爸爸。他死不瞑目，我拼了性命也要给他报仇。你。一会儿星卫送你回学校，给我好好的上学，好好照顾奶奶。要是再瞎折腾，我就替你爸爸揍你。周静，我有个事情想找你帮个忙。我表弟出车祸了，脸被撞得很严重。我想帮他找一个整形医生。我听说有人在巴塞罗那做过整形手术。
。青梅，里面的人笔录做完了吗？都做完了，就是那个经理还要再补一份。冲海峰那个案子的凶器还没找到。还得要重新排查一次啊！让张文陪你去吧。你跟我去吧。行。嗯。意外，看来我们的游戏要提前结束了。干嘛呢？是吧？哎，行行行，哎，别，我是兄弟，你他妈，他妈谁呀你？你这样是算袭击。